ഹായ് ഓൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം പിന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ചവിട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെഷീനിലൊന്നും ഇടാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികം കഴുകി ബുദ്ധിമുട്ടാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരുപാട് അഴുക്കുള്ള ചവിട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴുകിയിട്ട് കുറേ നാളുകൾ എത്തിയതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മളുടെ ഈ ചവിട്ടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അഴുക്ക് പിടിച്ച ചവിട്ടികൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക നല്ല ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഹീറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ചൂടോടു കൂടി എടുത്തേക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇതിന് ഒന്ന് ചൂട് ഉള്ളത് കാരണം നന്നായിട്ട് ഒരു കോലൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അഴുക്കിനനുസരിച്ച് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുക്കിയാൽ മതി എത്ര അഴുക്കുള്ളതാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം പൊടികളും അഴുക്കുകളൊക്കെ അതിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്താൽ നമ്മളുടെ ചവിട്ടി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുക്കുക ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് കേട്ടോ ഇതിനധികം വിലയൊന്നുമില്ല സാധാരണ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് മേടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോപ്പ് പൗഡറാണ് നമ്മൾ ഏത് സോപ്പ് പൗഡറാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് പൗഡറോ ലിക്വിഡോ എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലോത്തൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുക്കിയെടുത്താൽ നമ്മളുടെ ആ ചവിട്ടി ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സാധാരണ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്ത് അത് ഇതിലൊന്ന് മുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക മുക്കി ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഇതങ്ങ് മുക്കി സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കോല് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ചവിട്ടിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ കൈമലൊന്നും അധികം അഴുക്കൊന്നും ആവാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് അതിൽ നിന്നൊന്ന് മുക്കിയൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ചവിട്ടി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഴുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ നമ്മളുടെ ബക്കറ്റിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകി രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബേസിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പൈപ്പിൻ്റെ താഴെ ഇട്ടിട്ട് പൈപ്പ് ഓൺ ആക്കി കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ നല്ലതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ വരുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ക്ലിയർ ആവുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ ചെറു വെറുതെ ഇങ്ങനെ മുക്കി എടുത്ത് പുതിയ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഈ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് കുറച്ച് വിനഗർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം വിനഗർ ചേർക്കുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കളറൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ചവിട്ടി നല്ലതുപോലെ നിൽക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചവിട്ടി ഉണക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ചവിട്ടിയിലെ അഴുക്കൊക്കെ പോയി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ടും നമ്മളുടെ ചവിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അധികം ഒരക്കലോ പണികളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചവിട്ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബ